ஏலக்காய் பொடி வீட்லேயே நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக செய்யலாம் ஏலக்காய்களை வாங்கி நல்ல வெயிலில் காய வச்சு எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு வெயில் வசதி இல்லை அப்படின்னா கடாயில் போட்டு லேசாக சூடு வர்ற வரைக்கும் வறுத்து எடுத்துக்கோங்க பட் ரொம்ப வருத்திங்க அப்படின்னா வாசனை போயிடும் அதுக்கப்புறமா இந்த ஏல அரிசியை தனியாகவும் இந்த தோலை தனியாகவும் எடுத்துக்கோங்க நல்ல கருப்பாக இருந்தது அப்படின்னா தான் நல்ல விளைஞ்ச ஏலக்காய் அதுதான் நமக்கு நல்ல வாசனையை கொடுக்கும் இந்த தோலையும் போட்டு அரைக்கலாம் ஆனால் அரைச்சி அதுக்கப்புறம் சலித்து எடுக்க வேண்டியிருக்கும் ஒரு மாதிரி திப்பி திப்பியாக இருக்கும் அதனால் இந்த தோலை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிட்டு இதை நம்ம டீலையோ இல்ல மல்லி தண்ணிலையோ போடுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி நம்ம குடிக்கிற தண்ணிலையும் ஒன்று ரெண்டு இந்த இந்த போட்டு வச்சோம் அப்படின்னா நம்மளோட குடிக்கிற தண்ணி நல்ல வாசனையா இருக்கும் இந்த மாதிரி இந்த ஏழு அரிசியை பிரிச்சுக்கிட்டு இதோட ஒன்றோ இல்லை ரெண்டோ இந்த கல்கண்டு பணம் கல்கண்டு சேர்த்து போட்டு மிக்சியில் நல்ல பொடியாக அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களோட ஏலக்காய் பொடி தயார் இதை வந்து கொஞ்சமாக தயார் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரொம்ப தயார் பண்ணி வச்சிங்க அப்படின்னா வாசனை போயிடும் சின்ன ஒரு டப்பர்வர் டப்பாலையோ இல்லை ஒரு காற்று புகாத டப்பாலையோ போட்டு வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு மாதம் வரைக்கும் அதோடய வாசனை ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் மிக்சியில் போட்டு இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக பிடிச்சி வச்சுக்கோங்க இது ஒரு டப்பர்வர் பாக்ஸில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு மாதம் வரைக்கும் நல்லாயிருக்கும் பணம் கல்கண்டு பெரிய பெரிய கல்லாக இருந்ததுன்னா ஒரு தடவை இடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் மிக்சியில் போட்டு உடைங்க நீங்கள் இதுக்கு பதில் சக்கரை வேணால் கூட வச்சு சேர்த்து அரைக்கலாம் சக்கரை நல்லது இல்லைங்கிறதுனால நான் பணம் கல்கண்டு எடுத்திருக்கேன்